Corrientes y escuelas psicológicas Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy nos sumergiremos aún más en el fascinante mundo de la psicología, explorando las diferentes escuelas y corrientes que han contribuido a nuestro entendimiento de la mente humana. Así que prepárense para un recorrido completo por las siete principales escuelas de la psicología. Número 1. Psicología conductista. Comenzamos con la escuela conductista, que se centra en el estudio objetivo y medible de la conducta observable. Los conductistas creen que nuestro comportamiento está determinado por el entorno y el aprendizaje. Uno de los experimentos más conocidos es el de Iván Pavlov y sus perros, donde demostró el condicionamiento clásico al asociar la comida con una campana, lo que provocaba que los perros salivaran al escucharla. Otro destacado exponente es Skinner, quien desarrolló el condicionamiento operante y enfatizó el papel del refuerzo en el moldeamiento del comportamiento. Número 2. Psicología psicodinámica. Pasamos ahora a la escuela psicodinámica, desarrollada por Sigmund Freud. Freud propuso que la mente humana está compuesta por niveles conscientes, preconscientes e inconscientes. Sus teorías se basaban en la idea de que nuestros pensamientos y comportamientos son influenciados por impulsos y conflictos inconscientes. Un ejemplo famoso es el análisis de los sueños, donde se busca descifrar los deseos reprimidos y los símbolos inconscientes. Freud también introdujo el concepto de transferencia en la terapia psicoanalítica, donde los pacientes proyectan emociones hacia el terapeuta. Número 3. Psicología humanista. Continuamos con la psicología humanista, que destaca el potencial innato de cada individuo para el crecimiento y la autorrealización. Abraham Maslow y Carl Rogers son dos de los máximos exponentes de esta corriente. Maslow propuso la famosa pirámide de las necesidades, donde se muestra cómo las personas buscan satisfacer sus necesidades básicas antes de alcanzar su autorrealización. Rogers, por su parte, desarrolló la terapia centrada en el cliente, basada en la empatía y la aceptación incondicional para ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial. Número 4. Psicología cognitiva. Avanzamos hacia la psicología cognitiva, que se enfoca en el estudio de los procesos mentales como la percepción, la memoria, el pensamiento y la resolución de problemas. Jean Piaget es uno de los referentes más importantes en esta corriente. Piaget se dedicó al estudio del desarrollo cognitivo en los niños y formuló su teoría del desarrollo cognitivo, destacando las etapas de desarrollo y cómo los niños construyen su conocimiento a través de la interacción en su entorno. Otro ejemplo es el experimento de la memoria de George Miller, quien demostró que la capacidad de la memoria a corto plazo se limita a aproximadamente siete elementos. Número 5. Psicología Gestalt. Llegamos a la escuela Gestalt, que se centra en el estudio de la percepción y la forma en que organizamos la información en patrones significativos. Max Werb, Eimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kofka son los principales exponentes de esta corriente. La teoría de la Gestalt Sostiene que percibimos el mundo en unidades completas y estructuradas, más allá de la suma de sus partes individuales. Un experimento clásico es el de Kohler con los chimpancés, donde demostró el insight o comprensión repentina en la resolución de problemas, observando cómo los chimpancés utilizaban palos para alcanzar plátanos fuera de su alcance. Número 6 Psicología evolutiva Avanzamos hacia la psicología evolutiva, que se enfoca en el estudio de cómo nuestras características psicológicas y comportamientos han evolucionado a lo largo del tiempo para adaptarnos a nuestro entorno. Charles Darwin es una figura fundamental en esta corriente, ya que formuló la teoría de la selección natural. En el ámbito de la crianza de los hijos, 
Los psicólogos evolutivos han investigado cómo los comportamientos parentales, como el cuidado maternal y la inversión parental, se han desarrollado para asegurar la supervivencia de las futuras generaciones. Número 7. Psicología transpersonal. Por último, pero no menos importante, encontramos la psicología transpersonal, que integra elementos de la psicología occidental y las tradiciones espirituales orientales. Esta corriente se enfoca en la expansión de la conciencia y la exploración de experiencias trascendentales, como la meditación y los estados de conciencia elevados. Carl Jung y Stanislav Grof son dos de los exponentes más destacados en esta corriente. La psicología transpersonal busca la integración de la mente, el cuerpo y el espíritu para lograr un mayor bienestar y crecimiento personal. Y ahí lo tienen. Hemos recorrido las siete principales escuelas y corrientes de la psicología. Cada una de ellas ha contribuido de manera significativa a nuestra comprensión de la mente humana y ha proporcionado enfoques únicos para el estudio y la terapia psicológica. Espero que este recorrido haya sido informativo y les haya dado una visión general de la diversidad de perspectivas en el campo de la psicología. Recuerden que todas estas escuelas y corrientes son complementarias y nos permiten abordar la complejidad de la mente humana desde diferentes ángulos. Si desean profundizar en alguna de estas escuelas, les animo a que exploren más en profundidad y descubran cómo cada una puede enriquecer nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás. Gracias por acompañarme en este viaje por la psicología y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.